，宫中祥和平安才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲，都被刺了死。皇后娘责备的是，儿臣本是好意，不想却生出宫闾祸事，儿臣真是无地自容。皇后是好心，可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要，你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后。皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢，皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中。臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯，起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢。皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象。祈求祥瑞，青天剑有没有和皇帝说结果怎样？青天剑说，天象祥和，尤其是北天女秀星，尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊，甚是欣慰。女秀心形如蝙蝠，寓意福兆多吉。看来宜贵人这一胎是大福之相，如此宫中更不能有白事相撞啊！儿子明白皇额娘的话，会让玫瑰人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典，宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘，这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。啊，甚好。皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘。谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好，可见你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫，怕是贵妃心里会不好受，而且。贤妃年纪还轻，皇后，这迟事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃虽然可以为你分担，但她对后宫之事还不够娴熟，你多指点她便是。是。那贤妃，既然皇帝看重。你就多学着点吧，臣妾遵命。皇上，皇上，莲心之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊，你是朕的嫡妻，朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责，谨记教训便好。是。嗯。臣妾恭送皇上。娘娘，皇上给了贤妃协理六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘，别过分交心。王亲那事儿也是才出，事情过了就好了
。还有，黄额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。给皇上请安。嗯。看什么看得那么入神？皇后娘娘给了臣妾几本历年的账本，让臣妾学着看看。嗯，这账本繁琐，看得很累吧？还好，也都快看完了。不得不称赞一句，皇后娘娘高明。怎么说啊？先帝晚年的嫔妃数目和皇上刚登基的嫔妃数目相差无几，皇上登基后，后宫的开支就少了一半儿。一笔一笔账目啊，非常清楚，可见皇后娘娘的节俭之道。哼，你这么快就看完了？这原本应该是内务府的差事，你居然看得懂？臣妾哪能看得完啊？臣妾只是挑了皇上登基前两年和先帝去世之前这两年便得出结论，这样既可比较，又可知皇后娘娘知功有效。哼，你倒是精明。可见朕要你协理六宫，真是找对人了。子曰：“智之者不如好之者，好之者不如乐之者。”子曰：“众人以上，呃，万、嗯、人也，有人。”用莲，你若困了，便去洗把脸，醒醒神。皇后娘，儿臣每日早起，真的很累，儿臣想睡一会儿。皇子们读书都是这般辛苦的，你是嫡子，更不能落于后人。皇娘也知道你很辛苦，所以才陪着你一起啊。我们再看一看，好不好？皇后娘，你何时变得这般娇气，如此不听话？那就到门口好好清醒清醒去。娘娘，虽然春日里了，可外头风还冷呢。非得如此，才能让他醒了这般瞌睡。协房殿照顾皇子，不是也不许过饱过暖吗？嗯、站在这里。娘娘。错了吗？儿臣知错了，是不是着凉了？娘，手好凉啊！好孩子，皇额娘也是为了你好。你是嫡子，你若是不争气，皇额娘还能指望谁呀、啊？快跟额娘进去吧，皇上，皇上，娘娘，皇上今晚在延禧宫。娘娘，奴婢给您倒杯水吧。苏烈，哎，你瞧着，皇上对本宫好不好？自然是好，您是中宫，又有儿女，难道皇上对本宫好
，就是为了这些。呃，自然不是了。皇上以前曾经换过本宫的闺名，郎化。不知什么时候，皇上对本宫只以皇后相称。本宫已经许久没有听过皇上换本宫的闺名了。夜深不宜多思，恐伤凤体。午夜梦回，发现夫君不在身边，怎能不伤感？娘娘，您贵居凤位，不必如其他嫔妃一般伤感这些啊。在凤位之上，变得日访夜访，顾着这个位子不被别人夺去。因为，如果被人从这个凤位扯下来，不只是自己的前程不保，还连累儿女族人。本宫，又有何颜面，去见富察氏全族？皇后娘娘苦心。皇后娘娘。皇后娘娘，进来。皇后娘娘，协方殿嬷嬷来报，二阿哥染上风寒，浑身滚烫，请娘娘快去瞧瞧。永莲从来没有犯过孝正啊！苏晨直言了，孝正是胎里带来的一种弱症。有些人体质强健，许是一辈子也不会发作；有些人天生体弱多病，从婴孩时就熬不住，那也是有的。二阿哥是疲劳不安、悬心紧张，又兼风寒寝体，才勾出藏于体内的弱症。那能治好吗？齐太医，无论如何，你都要治好永莲。若是好好养着，可保一生康健；若是不小心仔细，那会如何？二阿哥有神明护佑，必会抚养的。是医者，要依赖神明。娘娘别伤心，您得打起精神照顾二二哥。齐太医，二二哥的安康就托赖您了。臣自当尽心竭力保二二哥康健。娘娘，那臣这就去先开药了。你先下去吧。连长这么大了，却得了这个不治的症候。苏莲，这个让本宫怎么办才好啊？娘娘别急，宫里有的是太医，实在不济，我们还能告诉老夫人，让她去宫外寻那些神医妙方，二二哥一定会没事的。本宫知道。这孝正的厉害，本宫的堂兄就得过孝正，一时不能骑马射箭，需得小心养护。这寻常人还好些，可永兰的是嫡子，是皇上的继王，不能惜物，这以后是不指望。二个聪慧，习文也是一样的，能文不能武。如何做一个皇子？如何能辅佐皇上？可怜这孩子，一时要病痛缠身，落于人后。这本宫想一想